ഹൈ ഓൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അഞ്ച് വെബ്സൈറ്റുകളെയാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായാലും മറ്റു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായാലും നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന അഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ അപ്പോൾ അവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തുടർന്ന് ഒന്നാമത്തെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സിനിമകൾ കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലൈവ് ടി വി കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി തമിഴ് കന്നഡ തെലുങ്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജിലുമുള്ള ഒട്ടനേകം സിനിമകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് കാണാൻ സൗകര്യം നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വെബ്സൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈവ് ടി വിയും ടി വി ഷോകളും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇത് പേര് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് എം എക്സ് പ്ലെയർ അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് എം എക്സ് പ്ലെയർ ഒരു വീഡിയോ പ്ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എം എക്സ് പ്ലെയറിൻ്റെ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിനിമകൾ ഏത് ലാംഗ്വേജിലുള്ള സിനിമകളും കാണാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എം എക്സ് പ്ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ വെർഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പറയുന്ന അഞ്ച് വെബ്സൈറ്റുകളും കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലും ഉപയോഗിക്കാം സെറ്റിംഗ്സ് ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് തീം എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും മൊബൈലിലാണെങ്കിലും എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും സെറ്റിംഗ്സിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ലാംഗ്വേജ് പ്രിഫറൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി പോലുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ജസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയാകും സൺ നെക്സ്റ്റിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിന് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്ലേ മൂവി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോക്കുക ആ സിനിമ ഇവിടെ പ്ലേ ആയതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൊബൈലിലും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ വെബ് ഷോകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ടി വി വേണമെങ്കിൽ ലൈവ് ടി വി എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈവ് ടി വികൾ ഇവിടെ കാണാൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ലാംഗ്വേജ് ബേസിൽ നമുക്ക് ഹിന്ദി മറാത്തി ബംഗാളി ഇംഗ്ലീഷ് കന്നഡ പഞ്ചാബി മലയാളം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മലയാളത്തിലൊക്കെ ചാനലുകൾ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ചാനലുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇമേജുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലുള്ള ഫയലുകൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ കോപ്പി റേറ്റിന് കാരണമായേക്കാം അത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്നും നോർമലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായാൽ പോലും നമുക്കതൊരു പക്ഷേ കോപ്പി റേറ്റ് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോകളും അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങളും പാട്ടുകളും ഒക്കെ സൗജന്യമായിട്ട് കോപ്പി റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കിഡനൻ വെബ്സൈറ്റാണ് രണ്ടാം മൂന്ന് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തു എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇമേജ് എന്ന് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഹോം പേജിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചിത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ലഭിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വീഡിയോ ഒക്കെ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഡ്രോണിൻ്റെ ഡ്രോൺ വീഡിയോകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡ്രോൺ വീഡിയോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോസ് ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുക വീഡിയോസ് ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോൺ വഴി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഫോർ കെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രീ 
അങ്ങനെ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാസ്വേഡ് മാറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് നാല് ഹോം പേജ് എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇത് കാണാം ഇവിടെ ബ്രീച്ച് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആപ്ഡോഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ ചോർന്നിരിക്കുന്നത് പാസ്വേഡും ഐ പി അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ അടക്കം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചോർന്നിട്ടുണ്ട് പാസ്വേഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോർന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഷോ ഹോൾ എന്നൊരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പുകളും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ രണ്ടും ഉണ്ട് ക്യാൻവ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗേറ്റ് ഹബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചോർന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോർന്നിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മൊബൈലിൽ നോക്കാം മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ചെക്ക് ഫോർ ബേസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ സൈറ്റിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ചോർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാൻവ അതുപോലെ ആനിമോട്ടോ ഡബ് സ്മാഷ് മൂന്നിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ചോർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ സന്ദർഭം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് മാറ്റുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി സേഫ് ആക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുകളാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചോർന്നിരിക്കുന്നത് ഡബ് മാഷിൽ നിന്നാണ് പാസ്വേഡ് ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെയാണ് ചോർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാം നമുക്കിപ്പം ഞാൻ വേറൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റകളൊന്നും എവിടെയും ചോർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സേഫാണ് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് പരമായിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റുകളും സ്വയം റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്തത് ഐഫിക്സെറ്റ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റാണ് നമുക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഐഫോൺ സിക്സ് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഐഫോൺ സിക്സ് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു സെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ സെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഐഫോൺ സിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ലഭിക്കും ഡിവൈസസ് ഐഫോൺ സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലേതാണോ മോഡൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്കിവിടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗൈഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ബാറ്ററി എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ക്യാമറ ലെൻസ് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറ എങ്ങനെ മാറ്റാം ഹോം ബട്ടൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ മാറ്റാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുണ്ടാവും വീഡിയോ രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ചിത്ര രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിത്ര രൂപത്തിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആവാം ഒരു റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം ലിസ്റ്റിലുള്ള അഞ്ചാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് മെയിൽ അയക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ മെയിൽ അയച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു സെൻഡ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബ്ലൂ ടീക്ക് ലഭിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തിനും നമുക്ക് അയാൾ വായിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇമെയിൽ അയച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ അതിനുള്ള സൗകര്